সোমালিও জলদস্যুদের কবলে পড়া জাহাজ ও জিম্মি নাবিকদের উদ্ধারে জাহাজ মালিকের পাশাপাশি সরকার কাজ করে যাচ্ছেন বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ দুপুরে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে এক অনুষ্ঠানে তিনি এই কথা বলেন আশা করছি আমরা যত দ্রুত সম্ভব তাদেরকে মুক্ত করার চেষ্টায় আমরা আছি এবং আনহাম অবস্থা যাতে সেখানে নাবিক যারা আছে তাদের কোনো ক্ষতি না হয় জাহাজের ক্ষতি না হয় সেভাবেই আমরা উদ্ধার করার চেষ্টা করছি এবং যারা জাহাজটি হাইজ্যাক করেছে তারা ইতিমধ্যেই যোগাযোগ করেছে অর্থাৎ মালিক কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করেছে এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানও আমাদেরকে আমাদেরকে সহযোগিতা করছে এই ঈদে দেশ জুড়ে কেনাকাটা ফুরতে হবে শুধু বিকাশে সাথে ডিসকাউন্ট কুপন ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পর পটুয়াখালীতে নির্মাণ করা হচ্ছে আরও দুটি কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র আসছে জুনে উৎপাদনে যেতে পারবেন বলে জানিয়েছেন কর্মকর্তারা এছাড়া পায়রায় তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভেতরেই আরও একটি কয়লা ভিত্তিক তেরোশো বিশ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নির্মাণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এর কাজ শেষ হতে তিন বছর লাগতে পারে বলে জানিয়েছেন কর্মকর্তারা পটুয়াখালী থেকে কাজল বরণ দাসের পাঠানো রিপোর্ট দুই হাজার উনিশ সালে চীনের নরিনকো ইন্টারন্যাশনাল পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড এবং বাংলাদেশের রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড যৌথভাবে নির্মাণ কাজ শুরু করে এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় ধানখালী ইউনিয়নের লোন্দা গ্রামে পাঁচশো একর জমির উপরে সাতাশ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে কেন্দ্রটির নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে আর এনপিএল কর্তৃপক্ষ জানায় কেন্দ্রটি উৎপাদনে গেলে দেশের বিদ্যুৎ চাহিদার অন্তত দশ ভাগ পূরণ হবে আমরা আশা করছি আগামী জুন মাসের মধ্যে আমাদের বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রথম ইউনিট থেকে ছয়শো ষাট মিলিয়ন বিদ্যুৎ জাতীয় দিনে সংযুক্ত করতে পারবে এদিকে পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পাশেই আরও একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ চলছে সে সাথে আরও তিন বছর সময় লাগবে বলে জানিয়েছেন কর্মকর্তারা আমাদের যে দ্বিতীয় প্রকল্প যেটি আছে আমরা করছি সেটা এখনো চলমান আছে আমরা আশা করছি যে ফিনান্সিয়াল ক্লোজিং শেষ হলে পরে আর থেকে তিন বছরের মধ্যে সেটাও জেনারেশন চলে আসবে এখান থেকে আসবে হচ্ছে আরও বারোশো চুয়াল্লিশ মেগাওয়াট নেট নবনির্মিত দুইটি সহ তিনটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে উৎপাদিত তিন হাজার নয়শো ষাট মেগাওয়াট বিদ্যুৎ দেশের কাঙ্ক্ষিত চাহিদার সিংহভাগই পূরণ করবে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা এনটিভি নিউজ ডেস্ক কোরআনের আলো ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ও পিএইচপি কোরআনের আলোর বিচারক হাফেজ মৌলানা আবু ইউসুফ ইন্তেকাল করেছেন ইন্না লিল্লাহ হেওয়া ইন্না ইলাহে রাজিউন তার মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন এনটিভি চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক আলহাজ মোহাম্মদ মোসাদেক আলী দীর্ঘদিন ক্যান্সারে ভুগছিলেন তিনি রোববার বাদ আসর রাজধানীর তেজগাঁয়ের বিএসটিআই মসজিদে জানাজা শেষে গ্রামের বাড়ি চাঁদপুরে দাফন করার কথা রয়েছে হাসান মাহমুদের রিপোর্ট মহাগ্রন্থ পবিত্র কোরআনের আলোময় প্রজ্ঞা ছড়িয়ে দেবার এক অনন্য ও অনবদ্য সেবক হাফেজ মাওলানা আবু ইউসুফ আল্লাহ রব্বুল আলমিন আল কোরআনের হরফে আয়াতে লেগে থাকা আলোর আয়নায় পুরো জীবনকে নিবিষ্ট করে রাখা ইসলামের এই গবেষক বিদায় নিলেন পবিত্র কোরআন নাজিলের মার্স মাহে রমজানে দেশের সর্বপ্রথম এবং সর্ববৃহৎ জনপ্রিয় ইসলামিক রিয়েলিটি শো পিএইচপি কোরআনের আলো লাখো কোটি হাফেজ আর ইসলাম প্রিয় মানুষের হৃদয়ে যে আলো ছড়িয়ে যাচ্ছে তার পেছনের অন্যতম কারিগর হাফেজ মাওলানা আবু ইউসুফ শুক্রবার দিল্লির একটি হাসপাতালে আইসিউতে লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়েছিল তাঁকে শনিবার চিকিৎসাধীন অবস্থায় সেখানেই ইন্তেকাল করেন এই ইসলামী চিন্তাবিদ এই ইসলামিক গবেষকের মৃত্যুতে গভীর শোক নেমে আসে স্বজন প্রিয়জনদের মাঝে শোক নেমে আসে তার অসংখ্য শিক্ষার্থী আর কোরআনের হেফসকারীদের মাঝে চাঁদপুরের মতলব উপজেলার সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম নেয়া মাওলানা আবু ইউসুফ ছিলেন বিএসটিআই জামে মসজিদের খতিব বাংলাদেশ 
জাতীয় ইমাম সমিতির যুগ্ম মহাসচিব ছিলেন এই গুণীজন হাসান মাহ মৌদ এনটিভি নিউজ ঢাকা রেলপথ মন্ত্রী মোহাম্মদ জিল্লুল হাকিম বলেছেন রেল দুর্ঘটনার কারো গাফিলতি থাকলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে সকালে কুমিল্লার তেজের বাজারে বিজয় এক্সপ্রেসের দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন শেষে তিনি এ কথা বলেন অ্যাক্সিডেন্ট মাঝে মাঝে হচ্ছে অ্যাক্সিডেন্ট এখানে যেটা হয়েছে তদন্ত সাপেক্ষ তবে আমাদের যতটুকু বোঝার আমরা বুঝে নিয়েছি এবং এ ব্যাপারে কারো কোন শৈথিল্য থাকলে আমরা অবশ্য অবশ্য ব্যবস্থা নেব পরিবেশ বান্ধব নিরাপদ কারখানা হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের ইউনাইটেড স্টেটস গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিল এর প্লাটিনাম লিড সার্টিফিকেশন অর্জন করেছে আশুলিয়ার প্রিটি কম্পোজিট টেক্সটাইল লিমিটেড দুপুরে আশুলিয়ার জামগড়ায় প্রিটি কম্পোজিট টেক্সটাইলস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রিজিন আহমেদ তালুকদারের পক্ষে সার্টিফিকেট গ্রহণ করেন নির্বাহী পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার দেওয়ান মাহমুদ কামরান এ সময় ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অনুষ্ঠানে অংশ নেন গ্রিন বিজনেস সার্টিফিকেশন ইনকর্পোরেটেড এর অ্যাসোসিয়েট ডিরেক্টর শান্তনু দত্তগুপ্ত ময়মসিংহের ধোবাউড়া জিগাতলা গ্রামের আইনুল নামে এক ব্যক্তি হাতির পায়ের নিচে চাপা পড়ে মারা গেছেন স্থানীয়রা জানায় গত রাতে সীমান্ত এলাকায় বন্য হাতির দল ধান ক্ষেত বিনষ্ট করছে এমন খবরে আইনুল লোকজন নিয়ে হাতি তাড়াতে যায় পরে হাতির দল তাদের ওপর আক্রমণ করলে পায়ের নিচে চাপা পড়ে আইনুলের মৃত্যু হয় স্বজনরা ঘটনাস্থলে গিয়ে আইনুলের মরদেহ উদ্ধার করে বাড়ি নিয়ে আসে এ ঘটনায় নিহতের পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া গত কয়েক বছরের মতো এবারও মৌলবাজারে পাহাড়ি এলাকায় আগাম জাতের আনারসের ভালো ফলন হয়েছে বাজারে মূল্য ভালো পাওয়ায় অনেকেই ঝুঁকছেন আগাম আনারস চাষে উৎপাদিত এসব আনারস রসালো ও মিষ্টি হওয়াতে বাণিজ্যিকভাবে রয়েছে এর ব্যাপক চাহিদা মৌলবাজার থেকে এস এম উমেদ আলীর পাঠানো রিপোর্ট আনারসের আগাম ফলন ও দাম ভালো পাওয়ায় বিগত কয়েক বছর ধরে মৌলবাজারের স্থানীয় চাষিদের মাঝে আনারস চাষে আগ্রহ বাড়ছে উৎপাদিত আনারস স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে বিক্রি হচ্ছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মৌসুমের আনারসের চেয়ে আগাম উৎপাদিত আনারসে বাড়তি লাভের মুখ দেখছেন চাষিরা তবে কৃষকরা বলছেন সারের দাম বেড়ে যাওয়া ও সময় মতো সার না পাওয়ায় বাগানের সঠিক পরিচর্যা হচ্ছে না মোটামুটি আমরা অফ সিজনে করে চাহিদাটাও ভালো হয় আনারসের মোটামুটি দামটাও ভালো পাই শ্রীমঙ্গলের মানুষ মাটি ভালো তাই মনে করেন ফলটাও ভালো হয় কৃষি বিভাগ বলছে মে থেকে জুন পর্যন্ত আনারসের ভরা মৌসুম তবে আগাম আনারস চাষে খরচ বেশি হলেও লোকসানের ভয় থাকে না এম বি টু যে আনারসটা আমরা বিদেশ থেকে এই জাতটা নিয়ে এসেছি এটা আমরা আপাতত প্রণোদনার মাধ্যমে আমরা যা কৃষকদের কাছে বিতরণ করেছি আনারস চাষিদের দাবি পাহাড়ের পতিত জমি আনারস চাষিদের কাছে লিজ দিলে যেমনি উৎপাদন বাড়বে তেমনি বেকার সমস্যা দূর হবে এনটিভি নিউজ ডেস্ক এই ঈদে দেশ জুড়ে কেনাকাটা ফুরতে হবে শুধু বিকাশে সাথে ডিসকাউন্ট কুপন ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক